Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este vídeo vamos a ver cómo crear usuarios adicionales en las máquinas Linux. En principio puede parecer una tarea que, bueno, podría ser no muy necesaria, pero realmente sí que es interesante. ¿Por qué? Porque es el primer paso que vamos a implementar para conseguir una mejora de seguridad fundamental, que es desactivar más adelante el usuario root, no permitir login con el usuario root. Para eso tenemos que crear antes nuevos usuarios en el sistema y bueno, podemos crear en el sistema cualquier número de usuarios que necesitemos. Voy a trabajar con uno de los servidores que tengo en el panel de cloud y bueno, lo voy a utilizar con este mi servidor. Lógicamente para este usuario que voy a crear voy a tener que utilizar el usuario root porque realmente no hay otro usuario aquí creado en el sistema. Entonces voy a copiar la IP para poder hacer la conexión por SSH. Nunca me he conectado a ese servidor, le digo que sí, que ok, y ahora me pide la contraseña, que por supuesto utilizo la contraseña de root. Ya estamos dentro del servidor y ahora ya puedo crear ese usuario, para ello hay un comando que se llama user add. A continuación tengo que especificar el nombre del usuario que voy a crear. Le colocamos cualquier nombre que queramos y ya le podemos dar enter. Ahora lo que voy a hacer es darle una clave a este usuario para que pueda conectarme utilizando esta clave. Para eso está el comando passwd y a continuación le tengo que indicar el nombre del usuario al que quiero aplicarle esta clave. Me pregunta ahí cuál es la clave, la tengo que repetir y ya está, ya tengo un usuario y ya tengo su clave. Bueno, sobra decir que es importante que utilicemos claves bien seguras. En este caso yo he colocado una clave cualquiera, pero cuando estemos con un servidor que tiene que ir a producción y que queramos asegurar, pues lógicamente vamos a utilizar números, mayúsculas, minúsculas y también, si es posible, símbolos. Ahora voy a hacer una comprobación con otra ventana del terminal para hacer una conexión con este usuario. Entonces me conecto a través de SSH con el usuario Miguel. Fijaros que ya no pone root, pone Miguel. Y a continuación me pide la clave y la vamos a colocar. Como veis me he podido conectar al servidor perfectamente, ya estoy dentro de él, solo que con el usuario Miguel. Si observáis aquí nos aparece un error, que no se ha podido crear un directorio o que no se puede dirigir a un directorio home barra Miguel. Y es que existe otro comando para poder crear el usuario. Antes hemos utilizado user add y ahora vamos a utilizar add user. Le voy a llamar ángel a este segundo usuario. Y si os fijáis, lo que está ya haciendo es crear el directorio de este usuario y está configurando diversos archivos ya para este usuario. Incluso me está pidiendo la clave, con lo cual me asegura que este usuario ya lo vaya a crear con clave desde el principio. Colocamos cualquier clave. No cualquiera, sino una que sea suficientemente segura, como he dicho antes. Y a continuación me da, o me solicita, información sobre cómo debe ser este usuario. Pues el nombre y tal, algún tipo de información que usualmente pues no hace falta que coloques nada. Y una vez que lo tienes todo, pues ya le das a OK. Y ya. la historia es que en este caso me ha creado un home directory, que es el directorio típico donde este usuario pues va a tener todas sus cosas. Vamos a hacer aquí un CD y nos vamos aquí al Home Directory para este usuario, que es Home barra Ángel. Y aquí, si os fijáis, pues encontramos toda una serie de configuraciones de este usuario en particular. Aquí podríamos tener otras configuraciones, como por ejemplo la carpeta .ssh para colocar llaves SSH, igual que habíamos colocado llaves SSH en el usuario root. Y en definitiva, pues es una manera como más útil y más interesante de crear usuarios. Vamos a hacer un exit aquí con este usuario y nos vamos a intentar conectar con el usuario Ángel. La ruta para la conexión sería la misma. Simplemente aquí le ponemos Ángel y a continuación nos pide la contraseña y ya no habrá ningún problema para poder conectarnos con este usuario. Ahora vamos a aprender a eliminar los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces tenía un usuario antes que se llama Miguel, que realmente no me ha salido del todo bien, y lo voy a eliminar. Para ello simplemente voy a colocar el comando del user y a continuación el nombre del usuario que quiero eliminar, que se llama Miguel, y con esto ya estaría eliminado este usuario. Además quiero mostraros que del user tiene algunas configuraciones interesantes que podemos utilizar, como por ejemplo, lo veis por aquí, nos permite el flag Remove Home, que nos permite eliminar el directorio Home de este usuario, o Remove All Files, que nos permite eliminar no solo el directorio Home, sino además 
todos los archivos que pertenezcan a este usuario que haya podido crear a lo largo de todo el sistema de archivos. Lógicamente esta es una opción delicada que solo utilizaréis en el caso de que bueno, estéis bien seguros que no hay información de este usuario que eliminándola pues estropeéis alguna cosa. A continuación voy a explicar cómo crear usuarios que además tengan permisos administrativos, es decir, permisos de superusuario para poder realizar cualquier tipo de acciones. Voy a ver cuáles son estos permisos y por qué los necesitamos. Hay algunas operaciones que se hacen con el servidor, como por ejemplo apt update, que necesitan permisos de administrador. Este apt update es un comando que nos sirve para actualizar la lista de repositorios del sistema de modo que podamos luego instalar software que esté convenientemente actualizado. De acuerdo, veis que me están diciendo que no tenemos permisos, el permiso ha sido denegado. Esto me está pasando justamente por tener un usuario que no tiene permisos administrativos. Entonces lo que voy a hacer es crear un usuario nuevo en esta máquina al que luego le daré permisos administrativos, permisos de superusuario. Para eso tengo que empezar creando el usuario y luego le añadiremos los permisos de superusuario. Entonces lanzo el comando add user y a continuación el nombre del usuario, que en este caso voy a utilizar de nuevo el nombre de usuario Miguel. Me pide la clave, que la repita y a continuación toda la información de Miguel que no hace falta que coloque en este caso. Ya está creado el usuario Miguel. Si nos vamos a la carpeta anterior y hacemos un ls, vemos que ya tenemos la, el home directory de Ángel y el home directory de Miguel. O sea, ya tenemos los dos usuarios creados. Ahora lo que voy a hacer es darle permisos administrativos o de superadministrador para este usuario Miguel. Para eso utilizo el mismo comando add user con el nombre de usuario al que quiero añadirle esos permisos y el grupo de los usuarios que van a tener permisos de administradores que se llama sudo. De acuerdo, con este comando lo que estoy haciendo es, oye, al usuario Miguel, darle permisos de superusuario y básicamente con esto ya hemos añadido a Miguel al grupo de los usuarios sudo, o sea, de los usuarios superadministradores. Ahora en esta ventana me voy a desconectar con el usuario Ángel y a continuación voy a hacer la conexión con el usuario Miguel. Me pide la contraseña. Ya estoy dentro con el usuario Miguel, ya estoy en la carpeta personal de Miguel y ya todo aquí está funcionando pues perfectamente. Vamos a probar entonces a hacer el comando apt update. ¿Y qué es lo que está pasando? Si os fijáis me está dando exactamente el mismo error que antes. Y entonces alguien se preguntará si le hemos dado permisos de administrador, ¿por qué ahora no me deja realizar este comando y me dice que el permiso está denegado? Pues bueno, cuando nosotros tenemos usuarios que son del grupo de superadministradores y queremos hacer acciones que realmente trabajen mediante el rol de superusuario, entonces lo que vamos a hacer es colocar delante del comando la palabra sudo. ¿Veis lo que tenemos aquí? sudo apt update y ahora este comando pues ya me dejará. Bueno, antes me está preguntando la clave. Y esta es la seguridad que nos ofrece el tener un usuario del grupo sudo en vez de tener el usuario root. Que cada vez que yo necesite hacer alguna cuestión, pues tendré que indicarle la clave de este usuario. Coloco la clave y ahora estáis viendo que el comando está funcionando perfectamente. Bueno, pues con esto hemos aprendido a crear nuevos usuarios dentro de la máquina y hemos aprendido también a cómo hacer que los nuevos usuarios que creemos tengan permisos de superadministrador, o sea que podamos utilizar sudo para poder lanzar comandos que serían solo posible lanzar para los usuarios root o los superadministradores. En próximos vídeos seguiremos trabajando con el tema de los usuarios porque vamos a ver cómo desactivar el usuario root y cómo quedarnos con este único usuario con permisos de superadministrador al que podremos acceder también por una llave SSH subiendo por supuesto la llave a la carpeta correcta. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, una vez más, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo para todos.